Labdien! Šodien pie mums ciemos brīnišķīgs cilvēks un lielisks ķitārists, kurš ir izdevis sešas savas albumas, kā arī piedalījies citu albumu izdošanā, to starp par savu otru grupu Pacific K. Rihards Lībietis. Man šodien viņš atklās savējos improvizācijas noslēpumus. Labdien! Es esmu Rihards Lībietis un ir milzīgs prieks būt daļai no šīs videoskolas. Šodien es pastāstīšu par dažiem ingrinājumiem, kas manā ieskatā ir ļoti vērtīgi, ļoti interesanti un ļoti nodarīgi. Es izmantosim lā minoru pentatoniku pašā pamatā, lā mažoru pentatoniku, kā arī savienojums tam šī abām gamām. Lā minoru pentatoniku izmantosim izvērstajā formā, kas izskatās apmēram šādi. Mēs sāksim sastāstīgas piektajā ladā. Šajā gamā viena no visforšākajām lietām ir tā, ka tur ir tikai piecas notis, līdz ar to, ka rīz ar kuru frāzi izklausās muzikāli, labi un derīgi. Viens no ieteikumiem noteikti ir šo gamu arī vienkārši paspēlēt no zemākās notes uz augstāko, mēģinot jau veidot kaut kādas melodiskas līnijas, melodiskas frāzes, nedaudz paspēlēties ar sajūtu, kāda ir par šo gamu. Tas varētu izskatīties ar mēram šādi. Varētu pat teikt, ka šī gama pat burtiski uzprasās uz to, lai caur viņu veidotu jaunas un jaunas melodijas. Viens ļoti labs vingrinājums saistībā ar šo gamu ir mēģināt spēlēt frāzes pēc jautājuma un atbilšu principu. Būtībā ļoti vienkārši nosaukums jau visu pasaka priekšā. Mēs mēģinām veidot muzikālu frāzi. Pirmo frāzi ar domu, ka tā varētu uzdot kaut kādu jautājumu. Muzikālajā terminēm runājot šī frāze nētrasinās, bet pēc šīs sajūtas, pēc šīs skaņas ir sajūta, ka gribētos kaut kādu veidu turpinājumu vai noslēgumu. Savukārt atbilde būtu atrasinājums šim te jautājumam. Un šādā veidā, mēģinot izmantot notu šajā gamā, var izspēlēties vēl un vēl. Tad tad jautājums. Atbildi. Vēl viens jautājums. Atbildi. Jautājums. Gandrīz atbildi. Pilnīgi atbildi. Laika gaitā, protams, šo ideju var izvērst sarežģītāku ar vairāk posmiem, bet pašā pamatā cenšamies saglabāt šo jautājumu un atbilšu principu. Ļoti vienkāršas, skaisti skanošas lietas. Pamēģināsim iesaistīt šajā visā pasākumā iekšā arī lā mažoru pentatoniku. Arī to mēs spēlēsim izvērstajā formā, kas izskatās apmēram šādi. Sāksim ar pirmo pirkstu piektajā ladā sastiestīgā. Thank you. 
šai gamai ieteikums būtu mēģināt izmantot šo pašu jautājumu un atbilšu principu. Tā kā mēs esam lā minūta tonalitātē šobrīd, mūsu tonālais centrs ir notas lā. Uz to jebkura frāze, kuru mēs pabeigsim ar šo noti, tā izklausīsies visvairāk atrisinātā, visvairāk mājās, un uz to tā būs vislabākā atbilde jebkuram jautājumam. Principā, līdz ko mēs iespēlējam šo notu lā, ir sajūta, ka Jebkurš jautājums ir atbildēts, un jautājumu vairs nav. Savukārt vislabākajai jautājumi visdrīzāk veidosies uz kādas no pārējām notīm, bet sevišķi notas re vai notas sol. Piemērs jautājums. Un atbild. Jautājums. Un, kā mēs dzirdam, šī skaina burtiski pieprasa to, lai mēs nonākam šeit, un mums būtu mērīgs prāts, un šī prāza būtu atrisināta. Tāpat arī šeit. Nu, lūk, un izmantojot šo te principu, mēs, protams, varam spēlēt vairāk garākas un nedaudz saražģītākas frāzes, bet visu laiku sakojot šim te principam. Jautājums. Tas pats pa lā mažoru pentatoniku. Interesantā lieta, ko mēs vēl varam izdarīt ar šīm divām diezgan vienkāršajām gamām. Tas ir tas, kas notiek tādā mūzikā kā blues, ir apvienot viņas abas kopā. Tad izmantojot elementus gan no mažāra pentatonikas, gan no minora pentatonikas. Piemēram, sākam spēlēt frāzi mažāra pentatonikā. Un savukārt mēģinām to atrisināt minora pentatonikā. Jāreiz. Jā, tad mēs vienlaicīgi mēģinām saskatīt notas no abām šīm gamām uz ditāras grifa un mēģināt apvienot kaut kādās brīžos. Tā kā vislielākām būtiskākā atšķirība starp mažāru un minoru akordu ir šī akorda trešā pakāpa. Šajā gadījumā tā būtu notas vai nu do minoram un do diez mažāram. Tad ar šo noti un šīm divām notīm visvairāk mēs varam spēlēties šo te gamma apvienojumā. Jā, blūzā ļoti daudz, teiksim, izmanto kaut kādu starpskaņu un starpsavienojumus ar šīm divām notīm. 
sākums frāzē pa mažāru pentatoniku. Sēr nobēgums. Ļoti minorīgs. Blūza mūzikā un senākos džēzes skaņdarbos šis te minoru mažoru savienojums tiek ļoti daudz izmantots. Tā kā, lūk, kā no šādām ļoti vienkāršām lietām, var ļoti forši muzikāli un gašīgi spēlēt. Sestībā ar jautājumu un atbildes principu ir divi ļoti forši vingrinājumi, kurus var darīt gan viens pats mājās, gan ideāli variantā, protams, spēlējot kopā ar kādu draugu. Viens no šiem vingrinājumiem ir mēģināt pašam pēc iespējas vairāk izvērst spēli pa šo pentatoniku, sākot no īsākām frāzēm turpinot veidot viņas nedaudz garākas. Spēlējot formātā pašam ar sevi, tas notiktu tā, ka šo sarunu, ja jautājums un atbildes veido tu pats. Varbūt kopā ar kādu draugu, kas arī spēlē, tad tas, protams, būtu vēl interesantāk, jo tad notiktu kaut kāda veida saspēle, ka, teiksim, viens uzdod jautājums, un savukārt otrs visu laiku atbild šiem jautājumiem. Bet pastīsimies, kā teorētis tas varētu izskatīties formātā, spēlējot solo, ja pašam ir sēm. Tā mierīgi varētu turpināt vismaz pusstundu. Tātad sākot no vienkāršākām frāzītēm, mēģinam doties uz kaut ko vairāk, pamatā izmantojot šīs te divas pentatonikas. Otrs vingrinājums, kas ir ļoti, ļoti nodarīgs, un tas veicina arī mūsos pašos uzmanību un klausīšanos, ir nospēlēt vienu frāzi un pēc tam atkārtot šo frāzi tieši tādā pašā veidā. Arī to var spēlēt gan solo variantā, gan ļoti interesanti ir spēlēt kopā vēl ar kādu. Un tas veicina mūsu izpratni gan par gamu, ļoti trenē gan mūsu muzikālo atmiņu, pirkstu atmiņu, kā arī precisitāti un ļoti svarīgi ir arī attīstīt apzinātību par to, ko mēs spēlējam, ka tas nav tikai negadījums, bet mēs patiešām speciāli to daram. Piemērs. Un tā tālāk. Un, protams, arī šeit mēs sākam ar vienkāršākām frāzītēm, kuras mēs mēģinam pēc tam atkārtot tieši tāpat. Un mēs dodamies uz kaut ko garāku, sarežģītāku, ar mazliet grūtāk atcerēties un, protams, arī grūtāk atkārtot. Vispēc, 
ļoti interesants vienkarinājums, kurā mēs varam apvienot iepriekš apskatītos konceptus un idejas, arī iesaistot mūziķi labāko draugu metronomu un ritmu, ir šāds. Mēs viņu dalīsim trīs līmeņos. Pirmais līmenis būtu izveidot ļoti vienkārši ritmisku pamatu motīvu, spēlēt kopā ar metronomu. Temps mums ir 90 bpm. Tad šī vienkārā pirmais līmenis būtu papildināt šo te mūsu ritmā elementu ar pisam nelielām viens takts ietvaros garām iespēlītēm. Otrais līmenis – ļoti līdzīgs pirmajam, bet viens varīgi lieta, ko mēs darīsim, mēs mēģināsim uz atsevišķām iespēlēm pamest šo te vienas taktas robežu, un tas nozīmē to, ka mēs nevienmēr vajadzētu iespēlēt vienenieku, ja pirmo samāko noti. Mēs mēģināsim no šī te vienenieku izvērīties, bet, protams, ka galvā viņš mums turpina skanēt un ritmiskā pulsācija saglabājas tādu patu. Kā mēs to varētu darīt? Mēram šādi. Savukārt trešais līmenis, protams, te var turpināt līdz pat bezgalībai, līdz pat 99. līmenim, bet teoretiski tas, ko mēs darīsim tālāk, mēs mēģinām likt iekšā pilnīgi visus iedomājumos elementus, varbūt kāds intervālus, kaut kādas varbūt akordiņus, kas atbilst tonalitātei, kā arī mēģinām izvērst mūsu iespēles varbūt vēl garākas un vairāk par divu takšu robežu un Katrā gadījumā pilnīgi viss, kas mums ienāk prātā. Robežas viss ir vaļā. Paldies, lai viss, lai izdodas un 
Kalvenais nepazaudējiet nekad interesi par šo instrumentu.